Matthew. Guido. Wie ben je? Ik ben Matthew Niederberger. <laughs> ik ben een, uh, Vertel, wat doe je allemaal? Uh, eigenlijk alleen maar tech management. Ik probeer mijn uh, dagelijks leven bezig te houden met het uh, verbeteren, implementeren en uh, effectief neerzetten van tech management implementaties. En uh, hoe breed hebben we het dan? Hebben we het dan over Google Tech Manager of uh, qua nou, tooling? Ik denk dat het uh, per land verschillend is. Uh, ik merk dat ik uh, met Amerikaanse klanten uh, meer met segment aan het, uh, aan het werk ben. Oh ja, ja. En segment.io volgens mij. Ook. .com hebben ze. Dat okay. oh, ja. ze kunnen bemachtigen. <laughs> ze ja. begonnen als segment.io. Ja. Ja, ze hebben een okay. investering ronde gedaan waarbij ze eindelijk .com konden kopen. Ja, 3 miljoen investering, 2,5 miljoen voor de domein. Nou. Domein. <laughs> ja. Nee, in Nederland is het uh, vooral uh, Google Tag Manager. Dat zie je ja. toch wel als uh, ja, uh, de investering in Nederland is nog uh, niet op het niveau als Amerika. Ja. Dus qua tooling wordt er vaak wel gekeken naar de, de meer uh, ja, freemium uh, tools. Ja. Uh, zoals Google Tag Manager. Zoals Google Tag Manager, <laughs> inderdaad. Ja, andere tools die uh, populair zijn? Of uh, zijn dat wel de twee eigenlijk? Uh, en waar ik me mee bezig houd, uh, eigenlijk is eigenlijk, uh, ja. Ja, ik, ik, zeg, ik zeg toch meestal 95% Google Tag Manager. En er zijn wel uh, uh, klanten in Nederland, uh, T-Dims, die ook al uh, enigszins voorbij komen. Ja. En Adobe, maar de combinaties zijn dan vaak Adobe met Tilium als de tag management platform, zeg maar. Oké. Okay. En uh, ja, wat, wat doe je dan vooral voor die bedrijven? Is het vooral uh, het opzetten en inrichten? Of komen ze bij jou van, nou, we hebben dit en Matthew, we hebben eigenlijk... Uh ja, we hebben geen idee wat we aan het doen zijn. Nou, dat is een inter- <laughs> nee, 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 nee. interessante vraag. Uh, toevallig was het vanochtend in het, uh, de presentatie van Christa Seiden. Dat ze ja. zei van, als je nu gaat kijken naar de mogelijkheden die komen met uh, uh, Google Analytics, uh, de, de web app ja. variant uh, die eraan komt uh, met uh, enhanced measurements. Um, heel veel zal out of the box, zal, ja, mooi leuk, leuk term, out of the box uh, gewoon beschikbaar worden gesteld qua datacollectie. Ja. En ja, een, een uitdaging voor velen inderdaad van, nou, oké, okay, we installeren Google Analytics. Ja. Uh, kijken wat hij doet. Ja. Uh, bijzonder weinig in het begin. Of nee. tenminste, nou ja, alles op pageview niveau, dat, uh, dat track je. Ja. Maar qua events is het inderdaad lastiger. Uh, ja, inderdaad. Uh, en wat, uh, wat Google nu probeert te doen is dat uh, zeg maar op basisniveau al wat uh, scroll tracking mee te krijgen. Wat outbound link tracking, uh, file downloads, uh, uh, video interacties, et cetera. Um, dat, dat, dat is prima voor een bedrijf die net begint met een basisimplementatie. Dus als je echt gaat kijken van waar bestaat je, je weet je, waar, hoe gaat het werk veranderen in de toekomst, zal het toch wel zich uh, meer gaan richten op de migratieprocessen van bedrijven vanuit uh, Universal Analytics naar de nieuwe variant. Dus dat terug baseert op uh, de Google Analytics voor Firebase. Um, en m- ja, toch wel de, 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 ja, de, gro- de enterprise bedrijven, uh, zeg maar het, uh, het migratieprocessen van meerdere landen. Naar een, een, eenzinnig pla- of naar een eenduidig platform waarop alles gemeten wordt. Dus dat, uh, ja, het, het wordt makkelijker gemaakt om mee te beginnen. Maar customization zal je toch wel uh, uh, ja, als groot bedrijf moeten gaan nadenken over je ja, investering in een goede datacollectie. Ja. En dan, uh, 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 waarom, uh, waarom ik dat zeg, is zeg maar, uh, wat er vaak wordt vergeten binnen de kleine bedrijven, is, uh, z- zijn topics als GDPR. Uh, Hou je wel ja. aan de regels van wat er gemeten mag worden. Verzamel je niet te veel persoonlijke informatie binnen je data, binnen Google Analytics. Um, dus datakwaliteit is, uh, is ook een, een, ja, een onderwerp dat heel erg in opkomst is. Dat zijn uh, dingen waar oplossingen zoals segment nu al op ingespeeld zijn. Uh, ja, Google Analytics en, en GTM lopen een beetje achter. Lopen een beetje achter, ja. En, uh, aan krijg, dat krijg je als je, als je marktleider wordt. Dan word je een beetje lui. Dan, uh. Ja, nee, maar, ja, maar ja, misschien... Met, met, uh, oh. Ja, ja. Nou, met uh, de, de veranderingen die qua uh, Google Analytics eraan komen, zou ik ook weer niet zeggen dat ze lui zijn, zeg maar. <laughs> nee, ze, maar ze hebben wel uh, gewacht en afgekeken van anderen om te kijken waar de trend ja. heen gaat misschien. Ja. Uh, dus, ah, uh, ja, er d- d- verandert heel veel. Wat ik vanmorgen ook zei, ik, ik ben, uh, ben regelmatig lost in, de, in Google Analytics omdat er weer wat veranderd is. Ja. Uh, dus er gebeuren wel dingen, maar als je dat in dat ver- nou, qua datacollectie kijkt... Uh, nou, als je bijvoorbeeld is gaat dat belangrijk dan? <laughs> nou ja, het, 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 wordt, het, het, wordt, het wordt belangrijk. Kijk, uh, bedrijven die met 360 werken, uh, die hebben al a- daar geef je mee al aan. Je hebt een serieuze investering gedaan in je datacollectie. Maar waar Google, uh, Google Analytics en Google Tag Manager als producten, uh, als tools zeg maar, niet in investeren, is um, uh, enige borging in je datakwaliteit. En als je dan kijkt naar producten zoals uh, Segment, ik hou het elke keer aan, maar ik vind het een mooi voorbeeld om te te zien hoe de, de markt zich ontwikkelt. Um, en dan schrijf ik ook een, een, een stuk uitgebreid over m- op mijn blog van 
um, zeg maar pakt het anders aan. Die, die verzamelt die data en die haalt het eigenlijk een soort door een datakwaliteitsfilter. En die datakwaliteitsfilter is gebaseerd op jouw meetplan. Dus in plaats van lukraak een tagje op je web, website neerzetten en um, afwachten wat voor data er ver, verzameld gaat worden. Wat er ook uh, eerder tijdens een andere discussie is neergezet. Je moet plannen. Wat wil je gaan meten? En hoe wil je dat die data jou... Um, jouw database binnenkomt, zodat je later analyse op kan uitvoeren. Uh, Evin S. Kauschek, die zei uh, vroeger, uh, uh, crap in, scrap out. Ja. Maar waar is die controle op die crap? Pardon my French. Maar je moet echt gaan kijken, van uh, als, als, als er geen monitoring is zeg maar, op die data die binnenkomt, dat gaat je ook heel veel problemen in een latere fase opleveren, wanneer die analyse wil uitvoeren. Maar ja. hoe, kan, uh, hoe kan de tool zichzelf controleren? Uh, nou, om even een voorbeeld te geven um, uh, hoe de, uh, zeg maar dat doet. Uh, je bouwt zeg maar, in, in Google Sheets bouw jij een tagplan op. Binnen de tagplan geef je aan wat je wil meten. Welke events, welke parameters horen erbij. En welk format moeten die parameters hebben. Een klant ID moet misschien bestaan. beginnen met twee uh, alfanumeric uh, 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 karakters. Een, uh, een let, twee letters. Gevolgd door zes nummers. Ja. Als jij een waarde binnenkrijgt die daar niet aan voldoet op basis van regex die controle laat uitvoeren, dan wordt die inkomende call, die wordt geflagd. En dan kan jij achteraf binnen segment gaan kijken van uh, uh, waar is het misgegaan. Dus je kan die daadwerkelijke payload van die, uh, uh, van die call zien. Dan kan je kijken waar is het misgegaan. Dan kan je eventueel nog goedkeuren of afkeuren. Dan kan je, kan je zelf nog bepalen wat er met die data gebeurt, voordat het verwerkt gaat worden. Precies. Dus ze zetten ze even apart, ze parkeren ze, ze even. Ze zetten het even apart. En ik denk dat dat wel, uh, dat, dat vind ik een van de betere features die ik liefst in Google Tag Manager zou willen zien. Ik heb iets geprobeerd uh, te bouwen met, uh, met Google, uh, uh, sorry, met Google, het is wel van Google, maar met Firebase uh, uh, Real-Time Database. En met custom templates binnen Google Tag Manager heb ik geprobeerd om een soort data layer monitor te maken. Waarbij je zelf kan instellen van joh, een parameter klant ID moet aan dit format uh, voldoen. Gebeurt dat niet? Of is hij leeg? Dat is, uh, regex is nu niet mogelijk binnen custom templates. Maar is die bijvoorbeeld leeg, dan schiet hij een waarschuwing af naar uh, Firebase Realtime Database. Gebeurt dat drie keer binnen vijf minuten, hmm. dan krijg je gewoon een alert binnen Slack of welk platform je ook wilt. Je moet proactief bezig zijn met die datakwaliteit. Want in, uh, zelfs bij een, een recent project uh, is er pas na twee weken achtergekomen toen iemand bezig was met de analyse van die data, dat bijvoorbeeld de klant ID ontbrak voor een periode van twee weken. Ja, voor een groot, uh, ja. Ja, voor een groot nationaal of Nederlandse uh, e-commerce website is dat gewoon uh, ja, en dan, dan onmenselijk. Is, ja, op zijn minst onmenselijk. Op minst, ja. En de vraag is dan, zit daar ook een bepaalde vorm van machine, machine learning in? Dus hè, uh, k- klant ID's die niet kloppen... Um, worden apart gezet, uh, die verbeter je vervolgens en dat het te detecteren is dat elke keer als het begint met een B, dan is het toch wel goed, want weet ik veel, om wat voor reden ook is dat een apart klant ID. Uh, machine learning durf ik niet direct te zeggen. Ik denk dat hier gewoon uh, uh, een, 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 maxi- ja, een makkelijke functionaliteit binnen Google Tag Manager te bouwen zou zijn. Uh, los van een, 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 een hack met, uh, met Firebase erbij. Maar dat je inderdaad op, uh, uh, met bepaalde regex voorwaarden uh, die waarden kan laten controleren voordat ze überhaupt uh, doorgestuurd worden naar Google Analytics. Want dat is in principe wat er gebeurt. Je moet toch eventjes die, die waarden ergens kunnen controleren. Uh, voordat je, uh, de data, ja, je data vervuild gaat worden. Nee, maar ik bedoel vooral dat als je die vervuiling eruit hebt gehaald ja. en je corrigeert die vervolgens handmatig. Dat dat, dat onthouden wordt zodat je uh, steeds minder hoeft te corrigeren. Nee, ik snap het. Ja, d- dat ja, maar zou je dat wel willen? Zou je het niet bij de bron willen aanpakken eerder? Oh, maar dat kan natuurlijk heel veel handwerk zijn dan. Ja. En dat is precies niet de bedoeling. Nee, maar dan... Dan, dan, ja. <laughs> dan bel je Matthew. Ik wou net zeggen, dat brengt uh, brood op de plank. Ja. Uh, dus dat zijn inderdaad de, de issues waar dan uh, naar gekeken moet worden. Maar uh, of je nou gaat investeren in een machine learning oplossing om dat voortaan te voorkomen. Of je gaat het gewoon in één keer goed zetten. Um, ja, ik, ik denk eerder dat de machine learning een, een te grote omweg is. Ik denk dat, ja, uh, uh, zoals met, met alles wat met data te maken heeft, je moet altijd goed naar die, naar die bron kijken. Wat gebeurt er bij die bron, bij de verzameling? Ja. Dus je zegt meer uh, op het moment dat je, nou, laten we zeggen, vijf keer een B tegenkomt in je klant-ID wat niet mag. Dan moet je gewoon je validatie op je formulier aan gaan passen of, of iets in die zin gaan doen ten ja. opzichte van. Maar die fout blijven afvangen. Ja, is in feite ja inderdaad, ja. ja. Hey, wat is meestal uh, de, de trigger van, van klanten om, hier, om zich hiermee 
bezig te houden, met datakwaliteit bezig te houden? Gaat, zijn er grote dingen misgegaan? Of wat, wat meestal, wanneer word je, word je ingeschakeld? Um, wanneer ze erachter komen dat er geen documentatie bestaat over waarom iets geïmplementeerd is zoals het bestaat. Okay, dus er zijn al een paar mensen die wat gedaan hebben, die zijn vertrokken. Ja, nou, inderdaad. <laughs> um, uh, de, de nieuwe kunnen de, of de bestaande mensen kunnen er geen... Uh, ja. Nou, wat ik, wat ik vaak zeg is met, met uh, vooral met tech management, het is geen, uh, in, in veel gevallen, ik uh, korrelje zout erbij even, is het geen fulltime job. Mm-hmm. Het is, ja. um, uh, 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 nou, hoe zeg je het, het is aan de beginfase, neemt het heel veel tijd in beslag, doordat je een strategie moet gaan, uh, gaan uitwerken, je moet een planning neerzetten, documentatie, implementatie. Ja. Nou, daarna krijg je een testfase, maar als alle problemen zijn opgelost, blijft dat gewoon geleidelijk doorlopen. Uh, dat, je hebt daar weinig omkijken naar. Ja. Um, de klant kan bellen, van, joh, we hebben een nieuwe tag die moet geplaatst worden. Je gaat kijken van oké, okay, nogmaals, je gaat weer door, door dat proces heen om het neer te zetten. En dan, um, uh, dan komt de data op een gegeven moment wel vanzelf binnen. Um, dus ja, wat, wat moet ik even een beetje neerdenken van... Uh, Eigenlijk ben je een soort detective dan. Ja, het is, het is, het is vreselijk <laughs> veel debuggen. Het is vreselijk veel debuggen. Ja. En uh, waar het dan uiteindelijk op neerkomt is um, uh, uh, dat de data wat binnenkomt, dat er uiteindelijk een keer naar gekeken wordt. En in sommige gevallen echt naar, uh, na een jaar. En dat ze denken, jongens, er klopt hier iets niet. Uh, uh, waarom zet, zit, zitten deze waarden ertussen? De, de aantallen kloppen niet met een ander systeem waar we ook uh, bepaalde conversies of events in meten. Um, en dan moet er toch eventjes een, een, een oplossing voor komen van waarom is dat zo gebeurd en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Absoluut, ja, ja een hele goede vraag. Ja, ja en ik, ik kom het zelf vaak tegen dat ik, uh, nou ja, dan kom je voor conversieoptimalisatie zeg maar. Ja. Um, hopelijk niet alleen maar om een AB6 te draaien, maar hopelijk iets breder zeg maar, ja, om inzicht, ja. te, inzicht te genereren in ieder geval en daar dan hopelijk uh, op acties te ondernemen. Ja, uh, meestal de eerste drie maanden hou je daar helemaal niet mee bezig. Dan ben je bezig om, ja. om die data op orde te krijgen. Van, ja, uh, leuk, om, leuk om inzichten te, te vergaren, maar jullie meten niet wat jullie denken dat jullie meten. Of jullie nee. meten überhaupt niet wat, je, wat, je, wat ik nodig heb. Ja, maar dat, en wat je, wat je, precies wat je beschrijft is ook een probleem waar veel grote bedrijven nu tegenaan lopen. Is dat uh, de, 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 ja, de analisten komen binnen, uh, maar die zijn 80% of 90% van hun tijd bezig met het opschonen van data. Ja. En dat komt zich weer terug naar de originele probleem. Van, joh, je moet het bij de bron goed aanpakken. Zorg dat daar die data goed verzameld wordt. Dat het gevalideerd wordt wat er gemeten wordt. En bij fouten dat je meteen erin kan springen. Dus daarom denk ik nog steeds, weet je, je, je moet er vroeg bij zijn ja. als, het, uh, als het misgaat. En een groot, uh, uh, nog een tweede punt waar ik me ineens aan dacht van wa- waar het vaak misloopt is, uh, vooral bij de grote bedrijven, de internationale bedrijven is hoe ze data verzamelen. Um, veelal zijn de websites in lokale talen vertaald. Ja. Dus ook technisch is het natuurlijk gewoon een, een groot voordeel voor, uh, voor het bedrijf zelf. Maar als jij al die data in een lokale taal gaat verzamelen, productnamen, productmaten, productkleuren, uh, uh, specifieke pagina's, hoe ga je die data allemaal met elkaar aggregeren? Ja. Dus ook daar moet er dan uh, vaak een oplossing voor gemaakt worden van... Uh, uh, op het gebied ja, van ja. datacollectie. Dit, dit doet me denken aan, uh, ben je bekend met Glue? Glue.io, dat is een uh, nee. e-commerce tool. Altijd leuk om iets nieuws te ja, leren. Uh, uh, <laughs> het, is een, het is een Amerikaanse tool. Ik heb ze laatst ook voor een podcast geïnterviewd. Okay. <laughs> um, uh, en wij gebruiken het ook bij, of zijn het gaan gebruiken bij, bij Vimo. Ja. Uh, wat, wat zij claimen te doen. Uh, ze verzamelen data van, van vele verschillende bronnen. Ze zijn wel gespecialiseerd in e-commerce. Dus uh, ze hebben wat koppelingen met onder andere Magento. Maar ook met Shopify volgens mij. En, en nog, een, nog een hele host aan WooCommerce. Ja. Een hele host aan uh, e-commerce platforms. Um, maar ook uh, je e-mail marketing, CRM, uh, je AdWords data volgens mij ook. En zij, zij claimen dat zij een, een, een ETL proces hebben. Claimen Guido. Ik dat, uh... Ja, 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 ja. Werkt het? Uh, dat willen we weten. Nou ja, dat, dat, dat gaan we dus uitvinden. Oh, dat gaan we uitvinden. Uh, maar ETL, uh, Extract, Transform, Load. Load. Yes. <laughs> uh, processen hebben dat het allemaal gelijk trekt in... Ter- ik bedoel, het probleem is natuurlijk als je al die dingen gaat samenvoegen. Ja. Dan je denkt van, oké, okay, ja, maar dat is in verschillende tijdzones. Uh, dat is in een andere valuta. Uh, de definities zijn anders voor users of uh, dat soort ongeheimen allemaal. En dat trekken zij allemaal recht. Ja. En van al die verschillende systemen. En dan gaan daar, uh, geef jouw inzichtrapporten dus. En ook uh, lifetime value is een, uh, is een leuke Leuk. die ze hebben. Uh, gespecialiseerd dus op, op e-commerce. Okay. Dus ik, ik vind dat mega interessant. Nou, het als het werkt. Ja, nee, het, het, het klinkt als muziek in de oren. Het zou nog mooier zijn als je hun data ja. weer kan importeren in Google Analytics om uh, daar op product ID bijvoorbeeld al Ze halen data wel data uit Google Analytics. Ik ja. weet niet of je kan exporteren. Dat weet ik eigenlijk niet. 
Um, dat zou inderdaad wel, dat, dat, zou, dat zou inderdaad ook leuk zijn. We, we, hebben, we hebben natuurlijk nu een gast in het café. Zullen we even switchen naar Engels? Is yeah. dat, uh, let's, let's switch to English. Yeah. Yeah. <laughs> okay. oh. It's okay, I was just gonna sit here and pretend that I understand. What I pretend that you guys how's, your, how's your Dutch? <laughs> Very well. <Yeah. laughs> Non-existing. Yeah, not existing. Just as much. good as my Chinese. <laughs> uh, Prolet, um, uh, welcome. Thank to you. the cafe. Um, Welcome to, to our cafe. <laughs> we have a bar actually. Now. <laughs> yeah, yeah. <laughs> um, yeah. Could you introduce yourself? Uh, you just did a session, right? Uh, yeah. Yeah. You already uh, did your keynote. Yes, uh, yes. I was right before lunch, so yep. hopefully people didn't leave for food before I finished. So I guess yeah. that was encouraging. <laughs> <laughs> um, my name is Prolet Meteva. I'm senior product manager of analytics at Autodesk. And Welcome. I'm very happy to be here. I yeah. found out about Sierra Cafe today, so yeah. <laughs> yeah. <laughs> Welcome. Now I've subscribed on Spotify. On Spotify, all right. Oh, instead of uh, podcast addict or I did not find you guys on <laughs> podcast <laughs> no. addict. Exactly. We have uh, there's a there's a gap apparently and yeah. uh, so we need to make sure that we're uh, also on pod- podcast. In the United addict. States. And yeah. we we talked a little bit this morning and you were telling us about your new talk. How did it go? I think that It went very well. I uh, got some questions at the end, uh, so that's usually encouraging. There are a couple of people that stopped by and thanked me, so that is always good. All right. So, from my perspective, it was a success. (laughs) Okay, good. (laughs) Let's talk about those questions uh, uh, in a minute, but first, uh, what was your session about? The the title was, Analytics is a product, let's treat it as such. Yes, uh, very. Um, I, I feel that there's a there's a like a frustration <laughs> underlying yeah. this. Yeah. Uh, it wasn't that much frustration, really. What my talk was uh, about was about bringing up the work that we do every day and making it more meaningful, making it more of a product than just uh, an offering that we do usually a lot of times what we do every day is more of services it's more kind of um, doing small things for everyone else and we don't treat the work that we do good enough so my talk was uh, probably a little bit more of an inspirational talk about changing do better (laughs) it's not about do better it's more about changing the way you think about the work that you do changing your thinking from the fact that you're making a project changing that into the fact that you're doing a product so stop minimizing the work that we're doing and making it more meaningful for both the company and yourself is it something um, we, as in the, the group of analysts, uh, are we doing something wrong or is it the way people view our work? Yes. Uh, <laughs> <laughs> I, I think it's both, but where I think it starts is from us. And that was one of my, the points of my slides. It was that we actually minimize the work that we do. A lot of what we're doing every day, uh, and I went through some of the examples of the dashboards, uh, new tools or platforms implementations or running an optimization practice, those are actual products. Those are products that we provide to our business customers. And business customers, I mean our internal business customers, not our external consumers. It's more all the customers that we have internally. And we should think about our stakeholders more as customers. We as a company think of everyone outside as customers. We should start thinking also internally that everyone within our company is our customer. And if we start thinking more in that way, maybe we will treat our work a little bit more like a product. So I went through the different stages of uh, the product process and how uh, kind of tried to show everyone that what we are already working on is very close to the product process. We're just not thinking about it as such and trying to think a little bit bigger and trying to think about everything that we do every day as something that is more important can help us represent it in some Think that's more important and help our business customers treat it as something that's more important yeah so it's both sides but i i mean honestly it will be really hard for us to quickly change what our business customer think about us but we should first start changing what we ourselves think about yeah. ourselves and, how we and our communicate. work and, and uh, in what ways do you think um, we minimize the work that we do 
Um, in first of all, we often think of it as that it's like one and done. We don't take the time to advertise it and promote it enough within our companies. And we don't take uh, the time enough to grow it or to maximize our reach with the products that we develop. So when you create a dashboard or when you create a new tool, you need to spend the time to actually market it. And some of the things that I went through a little bit was when you create a physical product, you go through all the marketing channels that you can think about, right? You do SEM, you do display advertising, you do all of that in order to reach more people. But when we create an internal product, we don't actually try to take the time to go through all of these steps. We throw it to them, say, yeah, we have a good them, time. We throw them to them, we send an email or two, maybe we do a training session or two, but we need to take a little bit more effort to actually advertise it. I had some examples like making posters, doing little social events, like display cupcakes. Advertising. Or, yes, the yeah. display I advertising. Think, uh, at yes. uh, <laughs> I think at a company at the Nedl in the Netherlands when mobile was, uh, was up and coming, um, the lead CRO was dressed up as a mobile phone uh, for a week mm. at the ESM. <laughs> I, th I think they did a few years oh, ago. Oh, yeah, yeah. Just, just to create, yeah, just to for create awareness. Ah. Something like that. <laughs> yeah, yeah. <laughs> to create awareness and, and have yeah. people ask him, you know, what are you doing? Yeah. Well, yeah. Uh, then you can explain it. Can you book a world record uh, attempt on that? <laughs> yeah, yeah, maybe. <laughs> yeah, maybe. <laughs> <laughs> Long as time, yeah, not, not sure if that's a, that's a world record I would want to have, but. <laughs> yeah. Just to ask you a question, only three people raised their hands when you talked about planning. How, is, how does that differ in between different countries, different events where you ask the same question? Mm. What, what, what was the question? So, uh, um, I asked how many people, uh, one of the stages of the product process is plan. So I asked how many people plan about the things that they develop. And yeah, there was, I was surprised. Only I think three. honestly they were not sure what I was talking about. <laughs> uh, the question was how many of you plan uh, of how you're going to make your product real? How are you going to yep. get that dashboard to be done? I frankly cannot accept that it only three people in the whole audience plan how to make things done. It's, it's unrealistic. Every single person has that. Even let's say that it's a dashboard. Something that you will create in couple of hours or a day you still in your mind plan how you're gonna approach it what are you go what are the steps that you're gonna do in order to complete it what are you gonna what data are you gonna use what visualizations are you gonna use how you're gonna lay it out how you're gonna actually then complete it and how you're gonna send an email and be in a way in the release phase and I think that people just don't realize, and I might need to adjust my uh, presentation for one of the next uh, <laughs> times, to talk a little bit more about that process. Because even subconsciously, every single one of us is planners, because otherwise you're not going to be able to complete anything. But well, yes, well I was surprised. Maybe too. subconsciously. I, 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 I speak from experience from, from companies where I've done some work. A lot of people just start creating dashboards. They start mm -hmm. creating the product, and they skip the planning part mm. and then so when pe only three people raise their hands you, yeah, you may maybe yeah. it's realistic yeah, yeah it could be <laughs> and it's uh, kudos to those three raising their hands that you know but it, it does take effort it does take mm. a uh, self-control to take a step back evaluate what you want to achieve and create that planning for it yeah uh, then I'm really surprised and yes with a dashboard might be simpler but Anything else, an implementation. Oh, don't get it, me started. It, <laughs> yeah, you have to plan for that, right? Yeah. Uh, especially if you need to start involving other teams, like engineering teams, you kind of have to plan. So I think that maybe people were confused. But there's also uh, there's, there's, a, there's a danger in just creating dashboards for people if you don't really know what they're going to use it for, right? Uh, I've, I've if they're going to use it at all. Well, if they yeah, understand sure. it. <laughs> no, but I've, I've often given the example in the, in the podcast that uh, I, w I once came, a, came in a company and, the, and the I think I mentioned it today already, <laughs> but the, the report they had, uh, the data they had, the e-commerce manager, the, what they saw on a daily basis was the number of orders that they got. Yeah. That's the only thing that they got. So they started just giving discounts to make those numbers go up. Oh. Yeah. Uh, and that's... That so you you're trying to help them by giving them a dashboard, if, but if you, if the data is incomplete or not necessarily what they what they actually need, uh, it can actually 
maybe even bring your company down if you, if uh, you at do. least you had transactions i know of an international company well a pan european company only used a uh, number of uh users visitors oh great oh. To, just, yeah. just to, evalu <laughs> to evaluate the performance <laughs> of their website. All right, so yeah. no budget to CRO and all the budget to uh, to search Perfect. engine marketing. <laughs> Can easily create a little bot and then yeah. it's like, yes, <laughs> we're Where's my bonus? <laughs> yeah. yeah. Um, that's why then I'm actually probably surprised because I would have thought that by this time, and I've been in analytics now for like almost 10 years, I would have thought that we're past the time where we have to ask that question, why? Right, uh, and from my perspective, if you are an analyst, if you're a good analyst, if you're good with, at your job, you would be asking that question. So you need, with your example and just showing orders, well, why, what are they trying to do? If they're just trying to increase orders, great, but I really doubt that that's the goal of the business. Yeah, and uh, so they were in multiple countries. So one of the countries, they, they were like a challenger, so they were new in the market, and that makes sense, right? Uh, then, you get, then you can, uh, want to increase market share you may even want or accept that you're losing money for a couple of years maybe that's fine if that's a conscious strategy yeah. <laughs> but not if you apply it everywhere for everyone and you know. that reminds me of uh, Avinash Kaushik's uh, three whys process I think it was Avinash he said uh, when everybody whenever whenever somebody asks you for uh, that you need to track some data you have to challenge them three times and have them answer that question why yeah three times you know why do you want it and they will give you a response ask why again yep. and try to uh, drill down to the core issue that or the, the, the core piece of information that they're after yeah or maybe it five times eight five times, times. Yeah. Or more, yeah. <laughs> it, it is really amazing that uh, frankly and we still get to talk about some of these things which are basics in yep, the true. digital analytics space right but the funny part is that we still talk about it and we still talk about it like almost like it's new, and it's not. Uh, so I, I don't I don't know why is that. Maybe more people need to go well, to more events like this and conferences or listen yeah. to more podcasts. Um, it is. So we, we just we just spoke to uh, Wim from uh, Moa, the organization behind this uh, conference, and they they are all, the organization already exists 80 years, so far before we had something called the internet. <laughs> uh, but the thing so. But internet and, and having these amounts of data, that is still relatively new, right? So still trying to cope with having so much data and, and growing up, the digital analytics is growing up really fast because, because we have so much data, we can, and with great power. <laughs> um, so, but in, in that sense, it's still, there are a lot of growing pains still in our industry. Yeah. Oh, I, I agree. It's just that I would have hoped that we go past the yeah. basics <laughs> and, and we start worrying yeah. a little bit more about, okay, great, you wanted to show this one metric on your dashboard, but now kind of what is the next level yeah. of data that you need in there to start making better business decisions? Yeah. What, what do you want to layer ball? on? Well, yeah. And, yeah. And, and talking about that, how do you, uh, what's your opinion on how CRO has affected data collection uh, activities. I mean, I, 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 from personal experience, I get the feeling that CRO is getting a lot more priority within companies um, than optimizing data collection. Um, it's closer to your P&L. I mean, which is weird because <laughs> because a lot of CRO is dependent on proper yeah. data. Yeah. Yeah, but but, but don't uh, a lot of people uh, see CRO mainly as uh, the color of the button and an A/B test? It's a lot isn't more tangible isn't that, for people. Isn't that yeah. the first step that people think about when they think about CRO, and then the CRO guy, is your or girl, of course, yeah. uh, has uh, has to tell them, uh, yeah, I, I want to do that, but you do realize that the data I need isn't yeah. isn't but good enough or isn't a sufficient. Lot of a lot I think uh, Annemarie Klaassen spoke about it uh, this morning. I don't know if you visited her session, but she spoke about. We also didn't visit her session because we were here <laughs> recording a podcast. But we, get a pass. We, sp we, we spoke to her <laughs> afterwards uh, about th this being a big problem that um, a lot of people in CRO also don't really uh, check uh, uh, if the data that they collect is actually what they assumed that they are collecting. So maybe there are a lot of uh, assumptions that we are all doing yeah. um, that the data is correct or that we're even measuring what we are measuring or. Uh, a lot of people not doing um, uh, sample rate mismatch uh, checks before they start yep. analyzing um, and um, and just hope or well assume <laughs> hope uh, that it's correct and then either don't have the knowledge or yeah we don't have the budget for it anyway so let's not bother or 
Well, one thing I'll challenge, though, yeah. is being in the subscription-based business, which more and more of the businesses are in that direction. It's great to get the initial conversion, but if you don't retain that customer, then it really doesn't matter. For, for me, if you convert somebody and then they leave a month later, that is basically wasted money because yeah. often, depending on the cost of your product, that conversion might have cost you more than that monthly fee. So as you get more and more, especially in the subscription-based businesses, starting to think about the retention, the um, renewal that the customers are doing becomes more and more important because ultimately where you're going to be making the money is that when you get that customer and then you have to stop thinking about them. You have to stop thinking about trying to onboard them. You, you have some process that gets them to stay. You have a product that's good enough that gets them to stay. So sometimes looking at that only initial conversion starts yeah. to become obsolete yeah. because it's not relevant for a lot of the companies. Granted, it completely be is dependent yeah. on your business, but that's why some of the basic metrics yeah, no. it doesn't matter. The that, that's an interesting point rate. because I know from personal experiences, and, and that, you know, not a, not a com on a company level, the the there are a lot of Dutch companies, and I think it's um, looking at Fido and you, uh, Bart, Bart, uh, yeah. the um, energy companies. They would offer premiums yeah. for new customers, so you would get a huge discount, or you would get a tablet at the yeah. time. Remember those tablets yeah, yeah. they were giving away? The same with uh, the telecom uh, companies. Telecom yeah. companies, yeah. yeah. But only for new customers, not for the people, not for the customers who are loyal and willing to stay. And but that's what so always got. So you're yeah. highly incentivized yeah. to switch every yeah. year. Yeah. Still, still. But I think it might also be be driven by a data problem, because a lot of the, like Google Analytics, oh, yeah. you, you you're almost the, well the default setup at least, and yeah. uh, well you lose them, uh, you lose cookies. Uh, so the default setup is you you can track them until their first order. Yeah. And then, yeah, we don't know. But and it's also with the telemarketing of most of those companies, everybody's rewarded for the first for a new sale. Yeah. Nobody's rewarded for retention. No, exactly. And that so why would you care? problem about retention. Yeah. yeah. Well, I think that you can do retention multiple ways. Obviously, if you provide too much incentives for switch, then yes, yeah. the customer can go and switch multiple times. Um, but at the same time, if you have a product, that's good enough, yeah. that that customer doesn't want to switch, then it makes a difference. Okay, your electricity. Do you get electricity from one company or another? Probably doesn't really matter unless one of them has outages all the time. Then, honestly, no matter what kind of incentives they might want to give you, you're probably not going to switch. So it's about making your product better as well. Well, here's an interesting one. You're from America. You know Amazon and Kindle? Or no, mm -hmm. so Audible, the yeah. audiobooks. They have the most interesting model that I've ever seen. You, it's a uh, subscription-based model, and you pay a certain fee, and you get credits every month, bi-monthly, or maybe more than one a, a month, to purchase books. However, when you're a mem subscribing member, the prices of the books are reduced by a certain percentage. And what I figured out, it's not rocket science, but the prices of the books actually are reduced to a point where they're cheaper than the credit you just purchased. Yeah, the, the, the credits, I think, are al around $11. Yeah, let's say eleven ninety five, but yeah. then you can buy the book for nine ninety five. Yeah. So what do you do? Do you spend your credit and lose $2? That, that's all. I, I'll always look at that. So I if love, the books are like I love the way more newer it. books, like over yeah. $25, okay, I'll use credit for that. <laughs> are and they cheaper and than 11 Exactly, yeah. 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 <laughs> and then they have the Whisper Sync. If you buy the if you buy the Kindle version, yeah. it reduces the price to like $4.95. Oh, really? Yeah. It's, and then I end up saving all my credits because I end up purchasing <laughs> all, I'm paying money yeah. for, the, for the better deals that I'm getting as a paid subscriber. So I don't, I don't know what they're doing, but it's, uh, it's a very <laughs> it's interesting model. It's working. <laughs> See though, there is also not an alternative service that exactly. you can actually get. Yeah. Yeah. So in, in, in a the way they can is, do whatever but they want. Yeah. Not as good as, uh, not, not, yeah. not for English speaking people. So uh, do you have any uh, tips or advice for, for ways to promote your analytics? Uh, inside the company as a product as a product obviously well except for wearing uh, a special suit <laughs> <laughs> yeah well my point was that first we need to start thinking about the analytics as a product and present it as a product to our customers and consumers a uh, couple of the tips that I gave was a little bit more around the launch and how do you go and try to promote it so 
um, he was referring about my display advertising, which was making posters and putting them all around the company about that new product that you've developed, either dashboard or a new platform that you're integrating, um, doing a social event. Who doesn't like free food and free drinks? Cupcakes. I saw the, I saw the slide. <laughs> yes, cupcakes. Yes, I wasn't sure if they're popular here. Yeah. 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 Of course. So, yeah, they're still popular in the U.S. So, yeah, doing something where you can get people together to t talk about the product that you've developed. So they can be a little bit more uh, receptive. And the other part was trying to kind of get your own influencers, own people that will do the reviews for the product that you've developed. So they can spread the word for you. But it takes, it takes some planning, it takes some time, and I would tell you we're not perfect on that because always there is something new that you need to develop. And you are always kind of in that rush of, oh my God, let's do new things, let's do new, th let's yeah. do new things. And you really have to step back and allow more time for spreading the word and making things available. How do you filter out the opinion of the, the boss and the real users? Don't invite him. How Oh. <laughs> That's an option. Yeah. Are you are you meaning that the boss would not want you uh, to do it? No, no, no. You have your product, but yeah. your boss might have an opinion about that product that he uh, that conflicts with what the actual end users um, have in terms of wishes or the of improvements. The the hippo effect you're referring yeah, to? Yeah, I didn't want to use the word, but yeah, <laughs> bingo. Yeah. So. Okay, frankly, I, I'm probably known as probably a little bit of a too honest person at my company and around everyone that knows me. So I kind of don't give a... Mm -hmm. yeah. Rats ass. Yeah. yeah, okay, I wasn't sure how, uh, on what <laughs> scale we're talking about. Not here. public radio here. Yeah, no. not public radio, yeah. No, um, I think it's much more important to make other people that are going to be actual users actually adopt your product than trying to worry about the opinion of your own boss. And frankly, if you manage to get other support and that will make your boss look good in front of his boss because now people are adopting that product, I don't really think that there That's will be a, a problem. Yeah. But also, you should have told your boss to begin with. You should have told them, hey, this is what we're doing and this is why. A lot of times, depending on the manager, if you can put it either in two ways, either how it's going to benefit the business or it how it's going to benefit them, it works. Depends how much win -win. that person. Uh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, exactly. And, and uh, ideally both. Ideally, yeah. yeah. And uh, Matthew, you, you joined yeah. uh, the session. What's your main takeaway? Are you uh, now productizing your services? I have been thinking about it, definitely. <laughs> I, I, I was very surprised about the planning, and that does, uh, does kind of uh, uh, fall into place with what I've been experiencing. Uh, I, I do a lot of tag management, and I, when I come into companies, there's nine out of ten times there's no documentation. There has been no prior planning for the data collection activities that companies have been doing. But what I really liked, and I think it takes a lot of guts, and you focused on that during your presentation, is the retire part. Sometimes you need to let go and move on. And, yeah. I, and I think that's a, a, a critical part, especially if we're looking at the developments in tools like Google Analytics. We've had classic analytics, we've had universal mm -hmm. analytics. So now for a lot of companies, there'll be a let go moment to move on to web and app. So I think that timing of, of your comment at the last piece of the process is very important. Mm -hmm. And that companies will need to embrace that letting go moment mm -hmm. and move on to web and app. As Krista said and said, the writing's on the wall. Mm -hmm. This is going to become permanent and pe companies will have to change. So as in l letting go of the, the, the tools you use for Mo data collection or? Mm -hmm. Moving on to the next uh, version of the tool, yeah. Yeah. Okay. Um, yeah. From what I understood, and don't hold me, uh, don't hold me to it, but uh, Universal Analytics at some point will be uh, deprecated and everyone will need to move on to the web and app. So yeah. and, and that's the letting go part that companies will need to uh, uh, take seriously in the next coming years. Okay. Yeah, no, definitely the let go part is important. And that's why I try to put it from the perspective that if you retire something, you get the full permission to do something new, innovate and create something new. And everyone should be excited about that. I, I would imagine that everyone who is working on Google Analytics implementations, they should be excited about the new stuff that Google is bringing in because, hey, for how long have we been doing universal analytics? I think it's now be like five years. Aren't you tired of it? 
think I'll, <laughs> have, I think I'll have a launch you party. <laughs> yeah. Usually, uh, people are a lot more excited about new things than about uh, uh, optimizing the existing uh, there, things. There's a, there's a funny anecdote. I, I, I think I just wrote a blog post about it because Google uh, uh, Tag Manager just turned seven years. And I'm often seen as the oddball at parties because I get, I get very excited and enthusiastic about new releases in Google Tag Manager. But within my social group, nobody has Not a so clue. Much. No, <laughs> everybody looks like I'm just speaking Klingon when I say, yeah. "Hey, did you see the new custom templates in Google Tag Manager?" <laughs> <laughs> but we need to, we need to, you know, uh, uh, start using those things and, 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 and carry on with what we're doing, and hopefully, yeah. uh, possibly, uh, improve what we're doing. Yeah, you look at something that you currently have. If there is an opportunity for improvement, you improve it. I, th I think that's a great yeah. note to, uh, yeah. <laughs> to end uh, yeah. the podcast on. Uh, Matthew, Brodet, uh, thank you very much. Thank uh, you. I thank hope you. you guys have a lovely day yeah. and a lovely stay in the Netherlands, uh, I would assume. Thank you. Um, and we'll uh, look for our next guest. Yeah, thank you very much. Thank you.